Gusto mo maging tika medyo sa sitwasyong kinaroroan ng mga yan, ano? Wala na akong pakialam sa inyong dalawa. Kaya pwede ba? Tigil-tigilan nyo na ako? Gusto magbigay na sustento ni Kuya sa bata. At nakausap ko na po si Sheila. Tumanggi ko siya eh. Hindi mababayaran ng perang sakit ng loob ng anak ko ngayon. Sinira niya ang maganda sanang kinabukasan para sa anak ko at sa apo ko. Mahirap pala talaga ng ganitong sitwasyon, ma'am. I never end in yung sumbat na ginagawa niya sa akin. Meron akong kakilala na magaling na marriage counselor. Para sa ganun, magkasundo na kayo ni Minet. Sorry talaga sa kahihiyang binigay ko sa pamilya natin, ha? Marabi talaga ito si Papa, no? Parang siya napakalinis. Doon mo nga pala tinatawagan itong kapit mo. Kasi magkakakunay kayo lahat ng pamilya mo, eh. Puro kayo mga sinungaling. Bakit ko siya tatawagan? Sinabi ko naman sa'yo, hindi na, hindi ba? Sabi mo! Mami! Mami, bakit mo po sinasakta si Daddy? Bibili kita ng ice Pero, kakain muna tayo, ha? Alam Papang, pwede ko ba sisihin yung sarili ko na ganito ang naramdam ako? Ayaw kong ganito ako. Nahirapan ako, eh. Nasasaktan ako, eh. Maka pwedeng gawin natin lahat ng pwedeng gawin. Papayag ka. Let's go through marriage counseling, oh. Subukan natin lahat. Kahit ano gagawin ko. Pamilya niyo rin ho ba sila? Sheila, anong ginagawa mo dito? Ang lakas ng loob niyo magalit kay Anthony. Ako, palayasin sa bahay? Ilayo sa sarili kong anak? Bakit tingin niyo sa akin kabit ako? Masamang babae? Pare-pareho lang naman tayong madudumi dito? Sheila, mag-usap tayo. Wala na tayong dapat pag-usapan. Ikaw, layuan mo yung pamilya ko. Huwag mong sisirain yung pamilya ko. Sandali lang. Kung nanay mo nga, hindi ko sinunod. Sino ka para sundin ko? Alam ito ni Mama. <laughs> Matagal na. Ba't ikaw magpakwento sa kanya? Tama na. Eh. Mag-usap. Mag Sheila! 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 Sandali! Sandali! Sandali, Sheila! Patawarin mo ako. Labas ito sa pagiging ama ko sa'yo. Hindi ako makapaniwala, Papa. Ganito pala kayong klaseng tao. Ha? Kung lait-laitin niyo ako, iparamdam niyo sa'kin sa kung gano'n ako kasamang tao. Ha? Yung pala masahol pa yung ginagawa nyo. Yes, nag-usap na kami ni Millet at okay siya mag-marriage counseling. Nako, mabuti naman at napapayag mo si Millet. Ako, ang saya-saya ko, Anthony. Ako, um, tatawag na ako kaagad dun sa ano, kaibigan ko marriage counselor para maset ko yung appointment nyo. Nako anak, alam mo ang pakiramdam ko. Kahit pa paano, parang unti-unti na makakabawi na rin ako kay Millet sa kasalanan namin ng papa mo. Wala yun, ma. Huwag yun naiintindihan niya. Sige. Bye. Ito na, Diyos mo. Walang lason. Promise. Oo na. Ako na ang pinakamasamang tao sa lahat. Wala akong mukhang mayaharap sa iyo. Dahil nabuko mo ang aking pagka-ipokrito. Sila. Huwag tayo mag-usap dito, Halika. Huwag tayo, tayo mag-usap dito. Bakit, ha? Nahihiya ka marinig ng lahat ng taong yan. Yung mga kasalanan mo. 
Oo, oh, ipokrito ka, Tang. Ayaw mo ako maging kapit, di ba? Tignan mo nga yung sarili mo. Sino yung babae na nandyan, ha? Di ba kapit mo yun? Sabihin mo sa akin. Sabihin mo hindi mo yan kapit. Sila. Iba ako bilang asawa ng mama ko. At iba ako bilang ama ko. Ayaw ko maranasan mo. Ang naranasan ay marites sa akin. Ayaw ko na kay umasa sa isang lalaking may asawa na. Alam ko. Alam ko kung paano tratuhin ang isang kabe. Dinadala ang pata ko. Itinatago. Ikinahihiya. Hindi ikinapakilala sa mga tao. Binibigyan ng kaunting panahon. Pinahatian ng kaunting pagmamahal. Sila, ayoko mo. Ayaw kong matulad ka sa kanila, sa aking kabi. Dahil anak kita, hindi mo dapat maranasan. Ang naranasan ay marite. Hindi ako karapat-dapat bilang ama sa'yo. At hindi rin karapat-dapat si Antony bilang asawa sa'yo. Sige pa. Gusto niyong linisik ko yung sarili ko. Maging maganda kayong halimbawa ang gawin niyo kayo. Hiwalayan mo yung babae niya. Lumay mo ka sa pamilyang yan. Gawin mo yun. Gawin mo yun para sa amin. Kaila may mga anak kami. Hindi ko sila pwedeng pabayaan. Maliliit pa yung mga anak namin. Hindi, hindi ako pwedeng humiwalay sa kanila. Ano naman ako, Pang? Nakikita mo ba kung nasan ako ngayon? Pinitawan ko yung lalaking pinakamamahal ko. Kaya sasaktan ako, masakit yun para sa akin araw-araw. Pero ano, nandito ako ngayon. Ginawa ko yun. Bakit hindi mo yun magawa para sa totoo mong pamilya? Sheila! Oh, Sheila! Oh, Dai, akala ko mag-a-apply kang trabaho. Bawag ka dito, ah! Ma'am, kunin ko na si Bubot. Teka, baka magalit ang papang mo. Wala akong pakialam kahit magalit siya. Total, hindi naman niya kayang iwan yung pangalawa niyang pamilya para sa atin eh. Oo, ma'am. Alam ko na. Nakita ko siya kanina, kasama niya yung babae niya. Meron pa siyang anak. Hindi lang isa, ma'am. Dalawa. Paano niya nagawa yan? Paano niya natiis? Bakit kayo nanahimik, ma'am? Alam mo ang sagot dyan, Sheila? Nang malaman mo may asawa na si Anthony, nanahimik ka rin, di ba? Nakontento ka na lang sa ganun dahil Ayaw mong mawala sa iyong asawa mo. Pinili ko maging... maging mahina. Dahil bukod sa... bukod sa pesting pagmamahal ko sa papang mo, ayaw ko masira ang pamilya natin. Ayaw ko lumaki kayo ng walang ama. Hayaan niyo na lang si Papang. So, umpisa mahirap talaga tanggapin. Pero maiintindihan niyo rin siya. 
At least naging mabuting ang masya sa atin. Kuya, matagal mo na bang alam? Ah, ako na lang pala hindi nakakaalam dito. So ako na lang natitira ang tanga dito? Kaya pala napapaikot ako ni Anthony. Kaya mabilis ako mauto dahil tignan nyo naman ginagawa nyo sa akin dito. Sa pamamahay na to, praktisado na yung pagiging tanga ko eh. Hindi na mauulit to. Hindi na ako magpapakatanga. Bubat, pinabubat. Sama ka na kay Mang. Mang? Bakit namumutla si Bubot? 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 Nanalamig siya, Mang. Bubut. Bubut. Uh, Mrs. Rian? Dok, ano mong kalagay na anak ko? Hindi naman ko siya mamamatay, di ba? Uh, Ma'am, your son has what we call a tricuspid atresia. It's a rare congenital uh, heart disorder. Ibig sabihin na uh, may nakabara sa artery na kumakabit sa dalawang sides ng uh, puso ng anak ninyo. Pero hindi naman siya mamamatay. Gagawin po namin ang lahat para mailigtas ang anak ninyo. But uh, we would need to, uh, to schedule an operation immediately. Lan, kumusta? Kuya, binalaw ko nga pala yung anak mo na isang araw. Salamat, ha. Kamusta naman? Kamusta naman siya? Teka, may papadala ko sa'yo mga pictures niya. Pero dahil gamit mo yung phone niya ate ulit, i-delete mo na lang agad, ha. Ikaw na bahala. Sige, sige, sige. So, umay na? Oo, oh, sige, patala mo. Umay na, patala mo na. Sheila, ba't ginagawa mo yun sa sarili mo? Eh, di nga mo tubag si Anthony sa mga tawag, di ba? Lisa, kailangan niya malaman kung anong kondisyon ni Bubot. Delikado ang kondisyon niya ngayon, kailangan niya malaman to. Eh, bakit? Di mo lang tawagan yung, yung Alan, tapos patawagan mo sa kanya. Kanina ko pa nga tinatawagan, pero hindi naman sumasagot. Baka busy sa trabaho. Oh, eh, paano? Sinong tatawagan natin para makausap mo si Anthony? Milet? Milet, may tumatawag sa'yo. Phone mo. Uh, Pagkasakita lang muna, please. 
Hello? Anthony? Anthony, buti na lang ikaw ang sumagot. Kailangan kita... Sige, ba Bakit? Ba't ka tumatawag? Hindi ka dapat tumatawag dito. Ano, ano meron? Anthony, importante kasi. Kailangan operahan yung anak mo. May sakit siya sa puso. Baka ikamatay pa niya to. Kailangan ka ng anak mo dito. Oh, sila na yung tumahal. Tumawag si Sheila dito sa telepono mo. May sakit daw ang anak ko. Kailangan akong bumalik sa Cebu. Itong itim na to, ito yung bara na sinasabi kong pumipigil sa tamang pagpam ng puso ng duko sa katawan ng anak ninyo. Sandali lang ko, Ang. Hello? Iba ka din, no? Hindi ka na nakontento na nandiyan ka na nanahimik ka na dapat dyan. Pero ang ginagawa mo, nagpapapansin ka pa, di ba? At gusto mo kaawaan ka naming lahat. O ganyan naman, panibagong pagpapaawa. Hospital naman, yung anak mo naman. Ano pa ba? May sakit po talaga si Bubot. Alam mo, ganito na lang, ha? Kasi... Taka ka, hindi mo naman masasagot yung mga itatanong ko sa'yo. Akin na yung doktor, dalian mo. Dok, pakisabi naman ho sa kanya kung ano yung sakit ng anak mo. Okay. Hello? Hello? Uh, ito na ba yung doktor? Paki-explain nyo nga, may sakit na ho kasi yung anak niya eh. Yes, uh, her son is uh, being observed at the ICU. Hindi normal lang ang breathing pattern niya. For a newborn, kaya... Naging blueish ang bibig niya. But based uh, from the results sa uh, 2D echo, may problema ang puso ng bata. Dok, okay na. Nangintindihan ko na. Kuha ko na. Maraming salamat ho. Okay. Salamat ho. Okay, as I was saying, ito nga yung nakabara sa puso ng anak mo. Na kailangan natin nga uh, operahan ka agad. Sige ho, Dok. Ah, oh, totoo may sakit yung anak mo. <sighs> Sensya na, pero I really have to, I really have to go to Cebu. I'm sorry. Wala na, hindi na kita. Pero sa dalit, di ba may kapatid ka doon? Ha? Bakit hindi na lang yung kapatid mo ang pumunta? Bilet, ako ang tatay, siyempre. Hindi ko naman pwedeng paubaya sa ibang yung bata. Kung may mangyari doon, na, konsensya ko yun, siyempre. Ah. Uh. Wala lang, naisip ko lang. Oh, so, pupunta ka. Magagamot mo ba? Doktor ka ba? Wala lang, naisip ko lang. Pero nakaintindihan kita. Salamat. Ah, ba't ka pa kumuha ng flight? Buk so, na ako ng flight. Na. Kasama mo na yung magkakako, kaya hindi kita talaga pag-iisipan na masama. Kasama ka? Wala, wala, ka, wala ka bang tiwala sa... Wala man akong gagawin. Alam mo, pagkatapos ng lahat-lahat na ginawa mo sa akin, masisisi mo ba? Ako? Sige. Bubok na ako ng flight. Naniniguro lang yun. Kung ako si Millet, yun din ang gagawin ko. Ibig sabihin nun eh, pumayag na siyang lumuwas si Anthony dito. Aba, eh, mabait naman pala siya kahit pa paano. Ay, naku, ma'am. Nakita mo lang yung asawa ni Anthony. Parang sosyaling mataray. Parang ang samamagalit. Ibang klase yung babae talaga si Millet, ma'am. Hmm. Edukada siya, pero mas kaya siya magsalita. Hmm. Kahit sa ang angulo mga tignan, talong-talo ako sa kanya. Totoo nga niya, natatakot ako sa kanya eh. Huwag ka nang matakot, Sheila. Wala lang dahilan para saktan ka pa ni Millet. Eh, umiibos ka na kay Anthony, hindi ba? Naku, subukan lang niyang awayin ka niya sa harapan ko. Naku, makakatikim.
nakikim siya ng bagsik na isang Cebuana. Sige. Eh, huwag ka na matakot, ha? Huh? Huwag ka na matakot. Hindi ako papaya. Hindi ako papaya na papuntahin dito ng lalaki niya. Pagkatapos ng ginawa niya, nakuha mo pang pag-usapan na pumunta dito? Bakit? Baka hindi ako makapagpigil sa sarili ko o sakit na patawa lang ang abutin niya sa akin. Eh kahit naman ako, ayoko makita si Anthony. Pero kailangan siya na apo natin. Ako ang humingi ng tulong niya. Hindi niya naman siya kailangan harapin eh. Kaya please lang pa, huwag niyo nang sasaktan si Anthony, ha? Bakit ka pumayag? Napapuntahin ni Sheila yung lalaki yan dito. Tama pala ang kasabihan, ano? Galit ang magnanakaw sa kapwa, magnanakaw. Kayo, Meng. Wala akong oras para sa mga patutsada mo, ha? Basta... Pilitin mo. Kumbisihin mo si Sheila na sundin ang gusto. Bakit ka susundin ang anak mo, Tino? Nakita mo na ba sarili mo sa salamin? Madungis na mukha mo sa mata ng anak mo. Hindi ka na pwede magmataas dahil alam na ni Sheila ang tungkol kay Marife. Huwag mo siyang isama dito. Labas siya sa usapang ito. Hanggat hindi mo tinatama ang mga mali mo, wala kang karapatang itama ang buhay ng anak mo. Hindi mo na siya pwedeng diktahan, Tino. Kaya kung ako sa'yo, tatantalan ko si Anthony. Mama, pwede na lang po ako mag -beba. Anak, alam ko yun. Kaya lang ito, pakinggan mo ha. Hindi ba bukas may school ka? O, paano ka pupunta doon? No? Hindi pwede, di ba? O, wala mo ko. Let's kaya nga. Importante lang kasi pupuntahan. Babalit naman kami gagad ng dati mo. O. Ano pong gagawin niyo doon? Ano? Ah, ganito ah. Ito ah. Yung totoo ang sasabihin ko sa'yo, ha? Kaya dapat pagkatas ito, maintindihan mo na, ha? Merong emergency talaga ang dati mo sa trabaho niya. Bakit pa hindi nyo nalang pinintay yung weekend para kasama ko? Ha? Eh, anak, hindi naman ganun kadali lang yun, di ba? Tumawag sila kasi meron ang dati mo. Importante na pumunta siya doon kasi siya lang ang pwede mag-solve ng problema, anak, ha? Sige na. Len, ipanik mo na siya, ha? Oti. Oo. Oh. Mm -hmm. Good morning ka dapat, ha? Hirap na liwanag, di ba? Ingat ka, Morty, ha? Wala na ako kiss ulit, ha? Oh. Ayun, parang... Oh, kabait ka, ha? Ha? Oo. Oh. Bila at salamat, ha? Huwag kang magpapasalamat sa akin. Makita mo ba kung ginagawa ko? Ha? Pati sa sarili kong anak, nagsisinungaling ako para ba kanino? Hindi eh, ba para sa'yo, ha? Sa'yo, ha? Alam mo ako gano'ng katakahit, di ba? Sarili kong anak, nagsisinungaling ako. Sa so, tingin mo, babalang araw eh, papakilala din ni Cherry kay Daddy yung anak nila. Mahirap ang buhay. May dalawang pamilya, lalo na para sa ating mga lalaki. Nag-aalala ako para kay Anthony. Hinaharap niya ngayon yung dalawang babaeng mahalaga sa buhay niya. Si Tonton Kuya, very good yan na student. Kaso nung away na kayo ng away ni ate, bumaba yung grades niya. Alam mo ba yung pakiramdam na? Alam mo ba yung kapit? Yung pakiramdam ko. May baby sila. Baka yung kayong date maging dahilan na magkabalikan silang dalawa. Bigla na lang pinipilit ni Millet na i-pull out si Anthony sa Cebu Project. Naglulo ko ba rito si Anthony? I won't beat around the bush. 
Ito'y tungkol kay Anthony at sa pagpapakasal niya sa ibang babae other than my daughter. Pareho ko silang anak. Pareho ko silang mahal. Nagkataon na mas nasa peligro ang buhay ni Bubut. Binili mo ako. Package deal to. Na mamili ka. Yung anak mo sa labas o yung anak mo dito si Tonto. Pag nalaman nito ni Henry, I'm sorry. Baka sa hulungan na pulutin si Anthony.